Kalyana Ah, Hi. 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 Tangi, like subscribe here. one day scooter, one Pass the other thing, a poetry video at the Ligia, the video canic from the Bangar, Mandro de la Corsalanga canic from the Varapari commented and died. Upon the Angan video, the other day, up in the Dandu was a video on the Jay, the Laverno, like Chu de Brasham, and I have been a eighteen de Brasham, a quarter sight and etella the other video ചെലപ്പോയിട്ടുണ്ടെ <laughs> 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 Wow, that's a good thing. 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 That's a Okay. 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 Reward 
വണ്ടി പകുതി വരെ കൊണ്ടു വെച്ചിട്ട് പിന്നെ വള്ളം കയറിയിട്ട് പോകണമല്ലേ കടത്ത് കയറി വേണം പോകാൻ അപ്പൊ ഈ ബ്യാഗ് ഫ്രണ്ടിൽ വെക്കടാ സാധനം ഏഹ് പോയാലോ നമുക്കപ്പൊ യാത്രയാവോ ഓക്കെ നമുക്കപ്പൊ ഈ വഴിയിൽ നേരെ പോയിട്ട് ഓക്കെ വിട്ടോ അപ്പൊ ഈ വഴിയിൽ പോയിട്ട് വേണം വേറെ സ്ഥലത്ത് വണ്ടി വെക്കണം പക്ഷെ ബൈക്കിൽ പോകേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മുടെ തൊട്ട് പടിഞ്ഞാറ് പക്ഷേ റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ ബാക്കിൽ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ഞാൻ ചോർച്ച ചെന്നിട്ട് പറയാം കേട്ടോ അപ്പം ഈ വഴികളിലൂടെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് അപ്പുറത്തോട്ട് പോകേണ്ടത് നമ്മൾ മുഴുവനായിട്ട് ബൈക്കിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ദൂരം ബൈക്ക് കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ഒരു വള്ളം ഉണ്ട് വള്ളം കയറിയിട്ട് പോകണം കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവിടെ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പോകുന്ന വഴിക്ക് വിശദമായിട്ട് കാര്യങ്ങളായിട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ ഇതൊക്കെയാണ് അടിപൊളി കാഴ്ചകളി പത്രത്തിലെ വഴികളാണ് ഉള്ളിലെ വഴികളാണ് ഇതൊക്കെ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് എവിടെ എത്തുന്നത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വഴി എത്തിച്ചേരുന്നത് ശരിക്കും പറയാം എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരം എറണാകുളം റെയിൽവേ ഇല്ലേ ആ റെയിൽവേയുടെ അടിയിൽ കൂടെ ക്രോസ് ചെയ്ത് വേണം നമുക്ക് അപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് പോകാം പടിഞ്ഞാറെ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മണ്ഡലത്തിൻ്റെ പടിഞ്ഞാറെ സൈഡ് അതായത് നിങ്ങളുടെ നാടിൻ്റെ പടിഞ്ഞാറെ സൈഡ് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റെയിൽവേ ട്രാക്കിനടുത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ടാർ ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് ഇച്ചിരി ദുർഘടമായ വഴികളാണ് കേട്ടോ മൊത്തം ഓഫ് റോഡാണ് ഈ ഏരിയ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇവിടെ വരാനായിട്ട് വേറൊരു വഴിയുണ്ട് ആ റോഡിൽ കൂടെ തന്നെ ഒരു വഴിയുണ്ട് ഞങ്ങൾ പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു വഴി ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പോരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഈ ഈ റോഡ് ചെന്ന് ചേരുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ കല്ലട ആറിൻ്റെ തീരത്താണ് ഇത് ചെല്ലുന്നത് കല്ലട ആറും അഷ്ടമുടിക്കായാലും തമ്മിൽ ബന്ധിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഈ പറഞ്ഞ പെരിങ്ങാലം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം പെരിങ്ങാലം പൂർണ്ണമായും വണ്ടിയോ അങ്ങനത്തെ സംവിധാനങ്ങളൊന്നും ചെല്ലാത്ത ഒരിടമാണ് അവിടെ വളരെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ ഒരു ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളുണ്ട് പിന്നെ ഉയർന്ന പ്രദേശമാണ് മണ്ഡലത്തിനെ പോലെ ഉപ്പുവെള്ളം ഉള്ള വേറെ സ്ഥലമല്ല കരപ്പുരയിടമാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് കല്ലട ആറ് ദേ ബോട്ടൊക്കെ പോകണ്ട ബോട്ടിങ് അപ്പോൾ ഇതാണ് കേട്ടോ റെയിൽവേയുടെ പാലം അത് എറണാകുളത്തേക്ക് പോകുന്ന ഭാഗത്ത് തന്നെ ഉള്ള ഭാഗമാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് വേണ്ടേ ഇങ്ങനെ ലെഫ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ബാക്കിലുള്ള റെയിൽവേ ട്രാക്കിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലെത്തി ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഭാഗത്ത് വണ്ടികളും കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കുറേ ആൾക്കാർ അവിടെ നിന്ന് വീടൊക്കെ മാറിപ്പോയത് പക്ഷേ പെരിങ്ങാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലമല്ല അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ചെന്നിട്ട് അത് കാണിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് കറക്റ്റായിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാവും കേട്ടോ കുറേ ദൂരം ഇങ്ങനെ മെറ്റിലൊക്കെ ഇളകിയിട്ടുള്ള റോഡാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും ഇത് ഇവിടെ വള്ളിത്തറ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയും ഇതൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്ഷേത്രങ്ങളാണ് ഇതൊരു ദേവീ ക്ഷേത്രം കേട്ടോ ഇവിടെയൊക്കെ വലിയ പരിപാടികളൊക്കെ ഉത്സവങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പരിപാടികളൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു പന്ന എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചെടിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ല ആ ചെടിയാണ് ഇവിടെ മൊത്തം കണ്ട അത് ഉപ്പോളത്തിൽ വളരുന്ന ചെടിയാണ് അപ്പം ഈ വഴിയാണ് നമ്മൾ ആ ആ സ്ഥലത്തേക്ക് പോണത് ഇവിടെയൊക്കെ വണ്ടി എത്തുന്നുണ്ട് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല വണ്ടി എത്താത്ത സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അടി സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ നോക്കെ ഇവിടെയൊക്കെ അടിപൊളി അടിപൊളി കാഴ്ചകളാണ് നല്ല രസമാണ് ഒരു ദിവസമൊക്കെ വന്നു പോകുന്നവർക്ക് നല്ല രസമായിരിക്കും സ്ഥിരമായിട്ട് താമസിക്കുന്നവർക്ക് അതിൻ്റേതായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് ആ നമ്മുടെ ടെലിഫോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് അവിടെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ വീട് ശ്രീകൂടാൻ കൈ കൊണ്ട് കാണിച്ചതാ ആ ഭാഗത്തായിട്ട് നമ്മുടെ വീട് വരും നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ തൊട്ട് ബാക്കിലേക്കാണ് വരുന്നത് നടന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ വരാമെന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ വെയിലും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ പതിയെ വണ്ടിയൊക്കെ എടുത്ത് പോരുന്നു എന്നാൽ ഫുള്ള് വെള്ളമല്ലേ ഫുള്ള് വെള്ളം നല്ല രസമല്ലേ പണ്ട് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ആയിരുന്നു പിന്നെ വണ്ടിയും കാര്യങ്ങൾ വലിയ ലോറിയൊക്കെ വരുന്നതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും വെള്ള മണ്ണൊക്കെ അടിച്ച് നികത്തി ഇല്ല രാമേ അപ്പം ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ കലങ്കുകളുണ്ടാവും പൈപ്പ് പൊട്ടി കിടക്കണം അവിടെ കേ
അപ്പൊ കടവ് വരെ കടവ് കടവിൽ ചെന്ന് വള്ളത്തെ കയറണം അക്കരെ പോകാൻ അപ്പൊ കടവിൽ വരെ വണ്ടി കൊണ്ടുപോയി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അവിടുന്ന് വള്ളത്തെ പോകാം ഇതൊക്കെ കണ്ട ഇതൊക്കെ നല്ല രസമുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് അല്ലേ പിന്നെ എപ്പോഴാ പിന്നെ എത്ര ആണ് ഞാൻ കൊണ്ടുപോയിക്കുന്നത് വള്ളത്തിൽ കൊറേ ആളുകൾ കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ലേ നിന്നെ ദേവനെ കൊണ്ടുപോയി ശരിയാ കോമഡി എന്താന്ന് വെച്ചാല് പേഴ്സ് എടുക്കാൻ മറന്നുപോയി ആ എന്തോ അല്ല അതൊന്നല്ല ഇവിടെ ചിൽഡ്രൻ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം വന്നാലേ ഇവിടെയൊക്കെ അക്കരെ ഇരിക്കുന്ന അക്കരെ പോകേണ്ടവരുടെ അക്കരെ ഉള്ളവരുടെ ബോട്ടുകൾ അല്ല ബൈക്കുകളാണ് ഇവിടെ അവർ സൂക്ഷിച്ചേക്കുന്നത് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റാത്തതുണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ ഇവിടെ കണ്ടൽ തീരം റിസോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചെറിയ റിസോർട്ട് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ ഭാഗത്ത് വേണ്ട ഫുള്ള് നല്ല എന്താ പറയുന്നത് നല്ലൊരു വൈബുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ വെച്ചാൽ വെയിലൊക്കെ ആണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നുന്നു റോഡ് ഭയങ്കര മോശം ഓഫ് റോഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓഫ് റോഡ് ഇറങ്ങാളാ പക്ഷേ സെൻട്രൽ സ്റ്റാൻഡ് എത്തി തോന്നണ്ട അപ്പൊ ഇവിടെയൊക്കെ ചിറ്റി കൂടെ ടാർ ചെയ്ത് അങ്ങേറ്റം വരെയൊക്കെ എത്തിച്ചാല് അവിടെയൊക്കെ വരെ പോകാൻ സുഖമായിരിക്കും ഇവിടെയൊക്കെ പണ്ട് ചെമ്മീം വളർത്തലും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു വേലിയേറ്റം കയറി 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 കരയൊക്കെ എടുത്തതിന് കാരണം ഇപ്പം കൃഷി അങ്ങനത്തെയൊക്കെ വലിയ പാടാണ് എന്നാലും ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൃഷിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പം തികച്ചും അടിപൊളി ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ പെരുങ്ങാലത്തേക്ക് പോവാന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ചെന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും കേട്ടോ അവിടെ വേറെ രീതിയാണ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കത്തില്ല ആ സ്ഥലം അതാണ് ഒരു പ്രത്യേകത നമ്മുടെ മണ്ഡലത്തിലെ ഒരു പഞ്ചായ ഒരു ഒരു വാർഡ് തന്നെയാണത് നമ്മുടെ ടെലഫോൺ അക്ഷേണ്ട ഇവിടെയൊക്കെ അടിപൊളിയാണ് ഫുൾ ഷേക്ക് ആയിരിക്കും വീഡിയോ കാണുന്ന ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഈ വഴി ഉണ്ടോ ഈ വഴി ഞങ്ങൾ മൊത്തം നടന്ന് വരണമായിരുന്നു ബൈക്കുമായിട്ട് വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വന്നത് ബൈക്കുമായിട്ട് വന്നത് അപ്പൊ രാമ് എന്തായാലും ഫ്രീ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് രാമം കൂടി വന്നു അല്ലെങ്കിൽ രാമ് കണ്ണപ്പനെ വിളിച്ചാട്ടോ കണ്ണപ്പ നൈസായിട്ട് വിട്ടളഞ്ഞ് ഇത് നടക്കാൻ വയ്യ അതുകൊണ്ട് അവൻ പൊക്കളഞ്ഞ് അപ്പൊ ഇതാണ്ടോ ഇവിടെയൊക്കെ മീൻ വളത്തിലും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന പണ്ട് സമയങ്ങളിൽ ഇപ്പൊ കുറവാണ് ഇപ്പൊ ആരും അങ്ങനെ അതിന് അതിനുവേണ്ടി മെനക്കെടുന്നില്ല കാരണം കുറെ ചെലവ് ജോലി ചെലവ് സാമ്പത്തിക ചെലവ് ഒക്കെ താങ്ങാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഇറങ്ങാം ഇവിടെ ഇറങ്ങാം വണ്ടിയിൽ നമുക്ക് ഇരുന്ന് വരാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് രാമ് ഇത് വണ്ടി ഞങ്ങളെ ഇറക്കിയതിന് ശേഷം വരും കേട്ടോ ഇനി ഞങ്ങൾ നടന്നാലോ കുറച്ചങ്ങോട്ട് ഏ ഓക്കെ ആറാവ് ആറാവ് അടുത്ത വീട്ടിലേക്കായിരിക്കും നമുക്കെന്നാലും ഈ വേസ്റ്റൊക്കെ വെച്ചൊക്കെ സ്ഥലമാണല്ലേ ശ്രീക്കൂട്ടം ആദ്യമായിട്ട് അങ്ങനെ വള്ളത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പോകാം കേട്ടോ വള്ളത്തേക്ക് ഇറങ്ങാം നമുക്ക് വേണ്ടി വള്ളം ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കിടക്കും ഈ വള്ളത്തിൽ വേണം നമുക്ക് പോകാൻ അടിപൊളി ഏരിയ സൂപ്പർ കയറി കാണാം ഇവനെ പിടിച്ച് കയറ്റി കേട്ടോ ബോട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പെരുങ്ങാലത്തേക്ക് പോകാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുറേ വീട്ടിൽ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് ബിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ ഫ്രണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ ബിച്ചുവിൻ്റെ മാമനും മാമിയാണ് ഇട്ടത് പേരെന്ന് പറഞ്ഞേ അനിൽകുമാർ അനിൽകുമാർ എന്തോ കാര്യം പെരുങ്ങാലത്തേക്ക് പോവാം ഇത്ര ദൂരം നടന്ന് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലൊക്കെ പാലം വരുവാണെങ്കിൽ വള്ളത്തെ കയറി ഇറങ്ങി വരുവാ അപ്പൊ ഞാനാ നേരത്തെ പറഞ്ഞേ വള്ളത്തിൽ മാത്രം വരാൻ പറ്റുന്ന പെരുങ്ങാലത്തോടെ നമ്മൾ പോണേ അപ്പൊ അവിടുത്തെ കുറച്ച് കാര്യ പരിപാടികളൊക്കെ ആട്ടെ പോകുന്ന വഴിക്ക് അല്ല എന്തെങ്കിലും രസകരമായിട്ടുള്ള പരിപാടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കാണിക്കാം അല്ലേ ഓക്കെ നിങ്ങള് വയ്യ വിട്ടാ നിങ്ങള് വയ്യ ഇങ്ങനെ നോക്കി നോക്കി വരാം ഓക്കെ അപ്പം അതാണ് കേട്ടോ വള്ളത്തിൽ വള്ളത്തേല് വന്നാണ്ടോ വള്ളത്തിൽ സർക്കാരിന്റെ വെള്ളം അപ്പൊ സർക്കാരിന്റെ വെള്ളമാണ് ഈ ഭാഗത്തേക്ക് പോകാനുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വരാനുള്ള സർക്കാരിന്റെ വെള്ളം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മൺട്രോത്തിൽ അപ്പുറം കണ്ടത് ഫുള്ള് വെള്ളവും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് എല്ലാം മാറി നമ്മൾ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് വന്നാണൊക്കെ ഒരു ഫീൽ ആയില്ലേ അങ്ങനെയായി അപ്പൊ അവരിത് അവർ നടന്നങ്ങ് പോയി കേട്ടോ ഞാനെന്താ വെച്ചാൽ അവരെ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ട് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന വഴിക്കുള്ള കാഴ്ചകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളെ കാണിച്ച് പോകാനുള്ള പരിപാടിയിലാണ്
എൻ്റെ ലിജിയുടെ കല്യാണം നടന്നത് കൊറോണ സമയത്താണല്ലോ അപ്പോൾ ആ സമയത്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഓഡിറ്റോറിയം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടാൻ ഭയങ്കര പാടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ലിജിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാർ വന്നപ്പോൾ താമസിക്കാനായിട്ട് സ്ഥലമില്ലാതെ ഞങ്ങൾ അലഞ്ഞിരുന്ന സമയത്ത് കല്യാണത്തിൻ്റെ തലേ ദിവസം അവർ ഇവിടെ എത്തിയപ്പം ഈ മാമൻ്റെ ബിച്ചുവിൻ്റെ മാമൻ്റെ അവരുടെ വീട്ടിലാണ് അവർ താമസിച്ചത് അത് പൈസ ഒന്നും മേടിച്ചിട്ടില്ല സ്നേഹത്തിൻ്റെ പുറത്ത് മാത്രം അവർക്ക് താമസം രണ്ട് ദിവസം താമസിക്കാനുള്ള എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ചെയ്ത് കൊടുത്തത് അവരുടെ കുടുംബ വീട്ടിലാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊരു ഒരു ആത്മാർത്ഥ ഒരു ബന്ധമുണ്ട് തമ്മിൽ അപ്പോൾ ഞാനും ബിച്ചുമായിട്ട് വർഷങ്ങൾ എൽ കെ ജി പോലെ ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചതാണ് ഞാനും ബിച്ചു അപ്പോൾ ആ ഒരു ആത്മാർത്ഥത്തിൻ്റെ പുറത്ത് അവൻ അത് ചെയ്തു തന്നു അപ്പോൾ മാമൻ അത് ഓക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അങ്ങനെ കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അവരെ പറഞ്ഞിട്ട് അവർ നിൽക്കുമ്പോൾ അത് പറയുന്നത് ശരിയായിരുന്നു അപ്പോൾ അതാണ് കാര്യം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവർ വേറെ റൂട്ടിൽ പോയി ഞങ്ങൾ വേറെ റൂട്ടിൽ പോവാണ് അപ്പോൾ പെരിങ്ങാലത്തെ കുറച്ച് കാഴ്ചകൾ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ വള്ളം കയറിയാൽ വന്നത് വള്ളത്തിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല ആ സമയത്ത് അതാ സംഭവം കേട്ടോ തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ അത് കാണിക്കാം സംഭവം അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ഞാൻ അത് ഇവിടെ വരാത്തതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വഴികളൊന്നും അറിയില്ല രാമിനെ ഇവിടുത്തെ വഴി അറിയില്ല രാമൻ ഇവിടെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോടാ വന്നിട്ടുണ്ട് കുറേ തവണ വന്നിട്ടുണ്ട് അവൻ നാട്ടിലൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരും ഞാൻ നാട്ടിലൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ വരാറില്ല തികച്ചും വണ്ടിയെ മറ്റേ ബോട്ട് സംവിധാനം ഉണ്ട് ഇല്ലടാ ബോട്ട് വരും സർക്കാരിൻ്റെ ബോട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പോൾ കണ്ട സർക്കാരിൻ്റെ കടവ് അതൊക്കെ സംഭവമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ മരങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ മണ്ഡലത്തിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തെ പോലെ അല്ലേ ഇവിടെ നിന്നും അപ്പോൾ എനിക്കാണെങ്കിൽ കുറേ പേര് വീട്ടിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് ഒഴിക്കാറുണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര അണപ്പാണല്ലോ ശ്വാസം മുട്ടലുണ്ടോ എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ എനിക്ക് ശ്വാസം മുട്ടലുണ്ട് അപ്പോൾ മെഡിസിൻ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ശ്വാസം മുട്ടില്ല കുറച്ച് കിടക്കുമ്പോൾ ശ്വാസം മുട്ടില്ല പക്ഷേ അത് നടന്ന് 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 നടന്നേ അത് മാറത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങോട്ടാണ് രാമേ പോണേ സ്കൂളിലോട്ട് ആ സ്കൂളിലോട്ടുള്ള വഴി കേട്ടോ സംഭവം ഇവിടെയൊക്കെ കായലിലെ ചെറിയ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ സ്കൂളിലൊക്കെ ചെന്നിട്ട് കാണിക്കാം ബാക്കി അപ്പോൾ ശ്രീകൂട്ടം ഇങ്ങനെ ആഞ്ഞ് നടക്കുക ആദ്യമായിട്ട് വരും കേട്ടോ ആദ്യത്തെ വള്ളത്തേക്ക് കയറി അപ്പോൾ അത് എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല കാരണം അവരുമായിട്ട് സംസാരിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അതെടുക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ അവരെ കുറേ കാലത്തിന് ശേഷം കണ്ടതുകൊണ്ട് അതെടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഹായ് 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 അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ കുല്ലോ വലിയ മല കയറാണ്ട് കേട്ടോ അയ്യോ ഈ ഏറ്റവും കയറാണ്ട് എൻ്റെ പൊന്നെ ഞാനങ്ങനെ കയറുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക നല്ല രസം നല്ല സ്ഥലം അവിടെ ഒരു കടയൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ അവിടെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് പോലെയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്കൂളിൻ്റെ ബാക്ക് വശത്തോടെ കയറുന്നേ ഞാൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളുണ്ട് അത് അപ്പോൾ ആ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൻ്റെ ബാക്ക് വശത്തോടെ കയറുന്നേ സംഭവം കണ്ടോ ഇവിടെയൊക്കെ വീടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ എത്ര പേര് ടോട്ടൽ താമസിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വയ്യ അതിനെക്കുറിച്ച് ആരെല്ലാം അറിയുന്നവരുണ്ട് എന്ന് ചോദിക്കാം കേട്ടോ അതെ ആ കട ചോദിക്കാം ഓ അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ താഴെ നിന്ന് ആ താഴെ നിന്ന് ഇവിടെ കയറി വന്നു കേട്ടോ ഇനി സൈഡിൽ കൂടെ പോകണം ഇതാണ്ടാ സ്കൂള് ആ ഞാൻ ഫ്രണ്ടിൽ കൂടെ വന്നിട്ടുള്ളു അപ്പോൾ അതെ ആ ഒരു ചെറിയ കയറ്റം കയറിയപ്പോൾ ഇതിന് ക്ഷീണിച്ച് അപ്പോൾ കുറേ എക്സസൈസും നടത്തുകയൊക്കെ വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ക്ഷീണിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്കൂളിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലെത്തി പഞ്ചായത്ത് ഉണ്ട് അത് തന്നെ അപ്പോൾ ഞാൻ മണ്ഡലത്തിലെ ഏക പഞ്ചായത്ത് ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇതാണ് കേട്ടോ ഈ ഗ്രൗണ്ടാണ് കേട്ടോ ഇന്ന് നടന്ന് നടന്നേട്ടെ സ്കൂളിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ടിലെത്തി അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ പഞ്ചായത്ത് ഗ്രൗണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ചെറിയ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളാണ് കുറച്ച് കുട്ടികളെ പഠിക്കുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ബിൽഡിങ്ങൊക്കെ ചെറുതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഗ്രൗണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഗ്രൗണ്ടിന് വേറെ പ്രത്യേകമുണ്ട് ഒരു നമ്മുടെ രജിഷ വിജയൻ അഭിനയിച്ച കൊക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ അല്ലേ അത് ഈ ഗ്രൗണ്ടിലാണ്
വേണ്ട പോയിട്ട് വരാം ആൾക്കാരെ വെള്ളമുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ഈ വഴി ഇങ്ങനെ പോകട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ ദൂരം നടന്നു കേട്ടോ കുറേ ദൂരം നടന്ന് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എല്ലാം വഴികളാണ് ഇവിടെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ മാത്രമേ താമസമുള്ളൂ അപ്പോൾ വീടുകളൊക്കെ കുറേ ഉണ്ടല്ലേ എന്നാലും ഒരു പരിമിതി വെച്ചിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ സ്ഥലമൊക്കെ ഇവിടെ ഒരു സോ ഇവിടെയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ഇതുണ്ട് ധ്യാന കേന്ദ്രമുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഇതിനകത്ത് എത്ര പേര് താമസം ഉണ്ടാവും പെരുങ്ങാലത്ത് അറിയാൻ വയ്യല്ലേ ഞങ്ങൾ മണ്ടത്തരത്തിൽ ആകെ ജനസംഖ്യ പതിനായിരത്തിനകത്ത് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇത്ര ശതമാനം മൊത്തം എത്ര പതിനൊന്ന് വാടില്ലേ പതിനൊന്നോ പതിമൂന്നോ അത് അറിയത്തില്ലല്ലേ പതിമൂന്ന് വാടാന്ന് പറഞ്ഞു ഉണ്ടെന്നു തോന്നും അറിയാൻ വയ്യ അപ്പോൾ നമ്മൾ നടന്ന് 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 പെരുങ്ങാലത്തിനുള്ളിലുള്ള ആ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിലെത്തി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാണ് സ്വർഗ രോഹിത മാതാ ദേവാലയം പെരുങ്ങാലം അതിൽ പള്ളിയാണല്ലേ ധ്യാനകേന്ദ്രം തന്നെയാണോ ഏ അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ പള്ളി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കല്ലറയാണ് കേട്ടോ കല്ലറ ഭാഗത്ത് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് വഴിയുണ്ട് നമ്മൾ പോയി നോക്കുക എന്താ സംഭവം എന്നുള്ള എന്താ മാങ്ങയൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ പിടിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് കേട്ടില്ലേ നീ അറേ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും ഏ അതെവിടെയാ ഭാഗം ആ കാര്യമാണ് അഷ്ടമുടി ഭാഗമാക്കി അല്ലേ എവിടെയാണെന്നറിയില്ല നമ്മളിങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അതെ ശ്രീകുട്ടൻ രാവിലോട്ട് പറയാം പെരുങ്ങാലത്ത് പോകണം പെരുങ്ങാലത്ത് പോകണം അത് ഞാൻ വിളിച്ച് വിളിച്ച് രാമാമനെ വിളിച്ച് വന്നു അപ്പം ഇവിടെ കണ്ട നമ്മുടെ അപ്പുറത്തെ ഭാഗത്തെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫുള്ള് മരങ്ങളാണ് മാവും പ്ലാവും എല്ലാം ഉണ്ട് കാവുങ്ങും തേക്ക് വരെ ഇപ്പം ഉണ്ട് തേക്കാണോ അല്ലല്ല അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിവിടെ ഇത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്തോ ഒരു എനിക്കൊന്ന് പള്ളിയുടെ പഴയ കെട്ടിടമായിരിക്കും പിന്നെ ഇവിടെ പുള്ളി പള്ളി പുതുക്കി പണിഞ്ഞപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയതായിരിക്കും ശ്രീകൂട്ട കല്ലൊന്നും എടുത്തറിയില്ലേ പള്ളിയുടെ ഇല്ല് പൊട്ടി കൂടുതൽ കാശ് കൊടുക്കില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തോ ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റേജൊക്കെ കിട്ടിയിരുന്നത് കല്യാണം വല്ലോണോ കല്യാണോ ആ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ നോന്നല്ലേ കൂടിയിട്ട് വരുന്നു അപ്പം ഈ ഒരു നടത്തം കാണാൻ വിചാരിക്കും സാധാരണ ഒരു സ്ഥലത്തൂടെ നമ്മൾ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഫുൾ വെള്ളത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ഒരു ദ്വീപിനകത്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് അതാണ് പെരുങ്ങാലം യാതൊരു ഇതായ വണ്ടിയോ അങ്ങനെ സംവിധാനങ്ങളോ ഒന്നും വരത്തില്ല എന്നിട്ട് ഇതേ ഇവിടെ സ്കൂട്ടർ ഇരിക്കുന്നു വേണ്ട ഇതിനകത്ത് ഓടിക്കുന്ന സ്കൂട്ടറായിട്ട് അത് ആണെന്നാണ് തോന്നുന്നത് ആ കല്യാണം കഴിഞ്ഞതല്ലേ കല്യാണം കഴിഞ്ഞതാ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സ്കൂട്ടർ ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ അത് ഇതിനകത്ത് ഇതിനുള്ളിൽ ഓടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അത് ഇവിടെ ഒരു കടയുണ്ട് കടയൊക്കെ അടച്ചേക്കുക അല്ലേ കട അടച്ചിട്ട് പോയായിരിക്കും ഇവിടെയൊക്കെ ചെറിയ കച്ചവടമെല്ലാം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അവർ അടച്ചിട്ട് പോയായിരിക്കും നമ്മൾ വീണ്ടും യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് മുന്നിൽ വഴിയുണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോവാം എന്തായാലും നമുക്ക് മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ട് പോയി നോക്കാം എവിടെ ചെന്ന് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്തായാലും കായലിൻ്റെ സൈഡിലായിരിക്കും എന്തായാലും എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അവിടെ ചെന്ന് സ്റ്റോപ്പ് അടിക്കും ആ സംഭവം ആ ഓക്കെ ശരി ചേട്ടാ അപ്പോൾ ആ ചേട്ടൻ പറയാൻ വിശേഷിച്ച് വീട്ടിൽ നമ്മൾ വഴി കണ്ടുപിടിച്ച് അങ്ങനെ രാമ കേട്ടായിരുന്നോ ആ ഇത് ഇപ്പോഴും പോയിട്ട് ആ ഇടയ്ക്ക് കൂടെ പോകുന്ന വഴി അപ്പോൾ തൊട്ടപ്പുറത്ത് കായലാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു മലയുണ്ട് വേറെഞ്ചാടി മല എന്നാണ് പറയുന്നത് പണ്ട് ഞാനിവിടെ പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് പണ്ട് കുട്ടത്തി അതായത് ശ്രീകൂട്ടിൻ്റെ അമ്മ പണ്ട് സ്കൂളിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയും വേറെഞ്ചാടി മലയെ കുറിച്ചൊക്കെ അങ്ങോട്ടൊന്നും അധികാരം പോകില്ല പെൺകുട്ടികളൊന്നും പോകില്ല ആൺകുട്ടികളൊക്കെ അവിടെ തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് അപ്പോൾ ആ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു വഴിയുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ ഫുള്ള് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ വഴിയാണ് ഫുള്ള് വേണ്ടേ അവിടെ കായൽ കാണുന്നുണ്ടോ കഷ്ടപൊടി കായലാ അപ്പോൾ ആവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുവഴി ഇങ്ങനെ പോവാം അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഒരു പയ്യനൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് നോക്കാം എന്താ ചോദിക്കാം ഏറ്റവും കയറില്ലേ ഇത് മറ്റേ വഴിയായിരിക്കും വന്നത് എന്നാൽ ആണല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വഴി ഇങ്ങനെ അതിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കിട്ടിയേക്കും ആ ഞാൻ പണ്ടൊരിക്കും ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടോ കുറേ കാലത്തിന് മുന്നേ അപ്പോൾ പെരിങ്ങാലമാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തത് ഏ ആ താഴെയൊക്കെ ഇതിന
നമ്മളപ്പം സ്കൂള് കണ്ട് അപ്പോൾ പെരിങ്ങാലത്തേക്ക് വരിക എന്ന് വെച്ചാൽ കൃത്യമായ ടൂറിസ്റ്റുകളൊന്നും അധികം ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ വരത്തില്ല അപ്പോൾ വരുന്നവരൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സൈക്കിളൊക്കെ എടുത്ത് വന്നാൽ ഇവിടെ ഫുള്ള് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ഒരു സൈലൻറ്റ് മൂടാണ് ഇവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതാണ് അഷ്ടമുടി കായൽ തൊട്ട് താഴെ കാണുന്ന അഷ്ടമുടി കായല അപ്പോൾ അഷ്ടമുടി കായലും നടുക്കുള്ള ദ്വീപാണ് ഇത് പെരിങ്ങാലം എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ മണ്ടരത്തുരുത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദ്വീപാണ് കുറേ കുറേ ദ്വീപുകൾ ചെറിയ 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 ദ്വീപുകൾ ചേർന്നാണ് മണ്ടരത്തുരുത്ത് ആ ഏതാ ആ അടിപൊളി നമ്മുടെ ഭാഗമാണോ അതോ കോഴിയുടെ ഭാഗമാണോ കോഴിയുടെ ഭാഗമായിരിക്കും പിന്നെ സൂം ചെയ്താൽ കണ്ട അടിപൊളിയാണ് കാഴ്ച എന്തായാലും ആ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ബോട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ നടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറേ നേരമായി നടക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങിയാൽ കുറേ നടക്കാനുണ്ട് ഇനി അത് കേട്ടോ അപ്പോൾ പോകുന്നതായിരിക്കും പോകുന്നതായിരിക്കും ഇങ്ങനെ നല്ല രസകരമായ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പോവാം അതാ സംഭവം അപ്പോൾ നമ്മൾ നടന്ന് 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 കുറേ നടന്ന് ഇവിടെ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഒരു വീട് പക്ഷേ ഈ വീടുകളിലൊന്നും ആൾക്കാരില്ല അതെന്താ സംഭവം എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അല്ലേ എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ പോയതാണോ ഇനി ഇവിടെ കുറേ വീടുകൾ ഇങ്ങനെ അടഞ്ഞിടപ്പുണ്ട് ആൾ താമസം ഇല്ലാത്ത കുറേ വീടുകൾ ഇതിനകത്തുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തെറ്റിയോ അതിന് തീർന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകേണ്ടി വരും നോക്കാം അപ്പം നടന്ന് 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 ഇവിടെ എത്തിയല്ലോ ഫുൾ വിജനമായ സ്ഥലം കേട്ടോ അതൊരു പള്ളിയാണ് തോന്നുന്നു ആ ചേട്ടനും അങ്ങോട്ടാണല്ലോ പോയത് പിന്നെ എവിടെ ചാടിയാലും എങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞാലും കായലായാലും വിഷയമില്ല നീന്തി ആയാലും വീട്ടിൽ ചെല്ലാം ക്യാമറ നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് നീന്താം ശ്രീകുട്ടനെ ഇവിടെ നിർത്താം ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരാം ഈ കാട്ടിനകത്തൊക്കെ എന്താണ് കനങ്ങുന്നു കരിമ്പാണോ കരിമ്പല്ല വല്ല കാട്ടുകരുമ്പാണെന്ന് അല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഹോസ്റ്റൽ പോലൊരു സംഭവം സംഭവം എന്താ ഏ ഇതിനകത്ത് ഇത്രയും വലിയ ബിൽഡിങ്ങോ ഇവർ ഈ സിമെൻറ്റും കൊല്ലവും ഒക്കെ ഇറക്കാൻ എന്ത് പാട് കിട്ടുവാണ് അല്ലേ ഇത്രയും വള്ളത്തെ മാത്രം കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇവിടെ വേറെ വണ്ടിയൊന്നും വരത്തില്ലല്ലോ ആ ഇതല്ല ധ്യാനകേന്ദ്രം അല്ലേ കണ്ടോ ഈ ദ്വീപിനകത്ത് നമ്മൾ നടന്ന് നടന്ന അവസാനം ഈ ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിലെത്തി ഇവിടെ ഒരു അമ്മാമ്മ ഉണ്ടോ ചോദിച്ചാലോ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടോ ആ വഴിക്കല്ലേ ആ ആ മണ്ണെല്ലാം വാരി എടുത്തല്ലേ അത്രയേ ഉള്ളു ആ ആ വെറുതെ കണ്ടേക്കാം അമ്മ തുടക്കത്തിൽ തുടക്കത്തിൽ നിരാ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തി കേട്ടോ ഏതാ അത് തിരിച്ചു വരാം എന്തായാലും നമുക്ക് കാട്ടിൽ കൂടെ പോയിട്ട് വരാം അപ്പം അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വെറുതെ എന്തിനും ഈ മല കാണാൻ പോകുന്നതെന്ന് എല്ലാവരും വിചാരിക്കും പക്ഷേ ഈ മല കാണാൻ ഇവിടെ തന്നെ വരണമല്ലോ അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ആ എന്തായാലും പോയി നോക്കാം അവിടെ പോയിച്ചൊരു കാറ്റ് കൊള്ളാം അല്ല എന്താ പണ്ടേ ഞങ്ങളുടെ വണ്ടരോത്തരത്തിൽ പണ്ട് മലയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എല്ലാം നിരപ്പായ സ്ഥലമാണല്ലോ ഫുള്ള് അപ്പോൾ ആൾക്കാർ മല കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ വരും അങ്ങനെ കണ്ട് 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 ഇതൊരു മലയായി അപ്പോൾ കുറേ ആൾക്കാർ ഇവിടെ വന്നു പോകുന്നുണ്ട് സംഭവം കേട്ടോ അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇതേ നടന്ന് 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 ഏതോ കാട്ടിക്കൂടെയൊക്കെ പോകണം കേട്ടോ ഭയങ്കര ഒരു വല്ലാത്തൊരു ഫീലാണ് കാട്ടിക്കൂടെ പോകണേ അതേ ഫീൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇതുവഴി പോകുമ്പോൾ ഇല്ലടാ പുലിയുള്ള കാടുകളൊക്കെ തോന്നുന്നില്ലേ ഏ ആ അവിടെ വീട്ടുകാരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇത് അവിടെ എന്തൊക്കെ പറിക്കുന്നു കാ വരയ്ക്കുകയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇത് പിള്ളേരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ പോട്ടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആൾക്കാർ ഫുള്ള് നടന്ന് തന്നെ വരണം വണ്ടിയില്ല ഞങ്ങളിപ്പോൾ എത്ര കിലോമീറ്റർ ആയിട്ടാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതറിയോ അത്രയും സ്ഥലം ഈ ആൾക്കാരെല്ലാം നടക്കണം അതാ സംഭവം ആ ഞാനിവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് വാ ആ ആണല്ലേ ഇതേ വിളിക്കാ ശ്രീക്കൂട്ടാ ഒരു കായോളി 
Hi. Where are you? 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 Hmm. Papa, we're going to take a bit of a enjoy your vacation. Our Papa, we're going to enjoy your vacation. But I'm going to lay you the full Parangandi. I shouldn't do whatever. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to Orang anda rendah kan? Apa ini ni dah berakhir lah entah. Kalau jadi ni mana? Apa ini dia pon? Kau adi poli kah? Ia sedia tu. Ada. Ile? Ia sedia kita entah. Adi poli super sedia entah. Kuda poli kita tu. Kamu kat sini dah berakhir lagi. Tapi ini dah berakhir kuda orang entah mana pon. Tadi tu entah. Tari ni, tari tari kita dalam melayu kari. Ada lagi entah. Ada lagi mana? Tari ni. Anu anu di bawah ni ada bag kosong tu, mana ada? Video ni ada kan? Untuk lagi, ni ni ni, ni tu. Buat apa aja itu cale? Anak ayah na ramu mana ceri kali pada, aduh macam ok tengal pon. Eh? Kali tu aja na? Ana? Total, total ye trap. Ia sedik sedik endi beri. Irimu boleh ada. Ah, kerana kita dah ada kan nak ambil beri ada na. Ni boleh kita tengah ni. Ini sirkut atau kipu? Arah ni ada. Apa dia beri diri cerita ni? Tapi ni anggota bapak tuai cuma dia langsung ni. Isteri kita ada ter agak ada ter baru tu ada ni. Alam ni ni video kan ni dia. Nama kita ni apa? Allah beri kita kepada nama kita beri yang apa? Alah paham pak orang tu nak ikut ni. Anda ada berapa jenis? Oh, kalau mulu untuk. Apa nama malay? Peringan ada tu. Beran jadi malay, orang zaman Malaysia kan, orang tu pernah itu. Apa? Entah sampai tu siapa anda ada tu. Orang ini famous hari ni malah. Orang alkali kan? Kacau lain. Angin yang kebetulan di sana. Pernah. Orang alkali. Ada orang orang cari macam itu. Orang tu beri lalu. Angin itu orang tu beri beran itu. Apa itu friendly lah view tak? Kena itu. Apa lagi? Ibu dia ber. Mara yang kita pandai, ada orang blok ka, orang orang yang cuti ke apa orang, ada sambo, kalau orang pasu ni akan ada orang bola ni cuti ke mana, apa dia buat ni biru ni ada, buat ni biru ni ni ada, ada backy kuda orang orang bokong ni juga, super biru ni ada, kati kuda pun ada biru, biru kat atas perut orang ni kati kuda serigala macam ni ni le, atas perut jadi kokka orang orang tu. Hah, sambo. Apa dah mulai? Nada ni ada tu peringan ala untuk parah yang salah tu ni ini faham tu dia tau. Apa dia ni beredan jadi malay ini parah pada ni malay orang la deh. Apa dah mulai apa dia? Ada sesuatu. Apa pasu ni ada alkali. Tiri kena kau ni kerjai orang deh. Berita pertanyaan tu jeli. Ia ni point tinggal ni ikut orang. Kain le sahijah ikut orang orang ingkar kat teri ni tau. Ini seratus juta ni. Amala aku yang terlebih kerja. Seratus juta ni orang yang beranak malah. Tapi pasiun bawa dia ni cari anak kita je, orang tu cawut itu akan dah nerdi ya. Pasiun bawa kat mana orang? Yang kita tu je, yang kita tu bawa kolar. Yang ada ni ada nafasan yang lekshe tu leliti. Ini ada ane, ada peringan alat tu. Semua orang berani na, beredan jadi malah. Sri Kotor agra, anda amma orang ni kat de. Benda baru. Bagaimana ini? Hendak. Ayo, super itu. Ayo, ini benda mana yang anda fikir? Sri Kota Nogi kan? Parah tu, mas. 
ഇവിടെ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ തകർന്നു പോകും കേട്ടോ പറഞ്ഞാണക്കല്ല അയ്യോ അത് ഇങ്ങനെ അല്ല കേട്ടോ വീഡിയോ കാണണ്ടേ അല്ലേ ഇത് കായലിങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ടോ ഞങ്ങൾ എത്ര ഉയരത്തിലാണെന്ന് നോക്കേ സൂപ്പർ സ്ഥലം കേട്ടോ അടിപൊളി കാറ്റുള്ള അവിടെ കുറച്ചേ ഇരിക്കാം അതെ തേങ്ങ ഒക്കെ കൊണ്ടുവെച്ചേക്കുന്ന ആരാണ്ട് തേങ്ങ മാങ്ങ ഒക്കെ കിടക്കുന്നു അപ്പോൾ നല്ല താഴ്ചയുണ്ട് താഴെ കഴക്ക് കേട്ടോ ശ്രീ കൂട്ടാ നോക്കിക്കണേ സൂം ചെയ്ത് കാണിച്ചാൽ ഇത് ഇത്രയും താഴ്ചയിലൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല ഉയരത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ പഞ്ചായത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും വലിയ ഉയരമായിരിക്കുന്നത് ഏതാ അത് തേവള്ളിയാണ് അറിയാൻ വയ്യ ആ അവിടെ ഒരു രൂപം കാണുന്നുണ്ട് ഇനി അത് തേവള്ളിയാണോ അറിയാം കൊല്ലത്തെ തേവള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമാണോന്ന് അറിയാൻ വയ്യ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഒന്നും അറിയാൻ വയ്യ കേട്ടോ എന്താ സംഭവം അതെ കായലിങ്ങനെ കിടക്കും അഷ്ടമുടിക്കാരാണ് ഈ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആ പോയിന്റിൽ എത്തി കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ശ്രീകൊണ്ട് താഴെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ താഴ്ചയാണ് നല്ല താഴ്ചയാണ് നല്ലതെന്ന് വെച്ചാൽ അത്യാവശ്യം നല്ല താഴ്ചയാണ് വീണ് താഴെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരഞ്ച് ഹൂപ്പാട് വരുമായിരിക്കും അല്ലേ അങ്ങനെ ഉള്ളൂ വലിയ അപകടം പറ്റാ പാറയോ അങ്ങനത്തെ ഒന്നുമില്ല അതാ തിര അടിക്കുന്ന പോലെ വെള്ളം അടിക്കുന്നുണ്ടോ കായലിലെ കുറേ ദൂരെ അതെ കണ്ടിട്ട് കടൽ പോലെ തോന്നില്ലേ നല്ല രസമുണ്ട് എന്തായാലും ഇത്രയും നേരം നടന്ന് വന്നുകൊണ്ട് അടിപൊളി ഒരു വീട്ടി അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു വല്ലാത്തൊരു വിഷമാണ് ലിജിയും കൊണ്ട് വരാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എന്നുള്ളത് അവൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ല ലിജി അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഇത് നടന്നൊക്കെ റെഡി ആയിട്ട് നമുക്ക് അല്ലേ ബോട്ടിൽ ഒന്ന് ഇവിടെ ഇറങ്ങി ഇവിടെ അങ്ങനെ കാണാമല്ലേ അങ്ങനെ വള്ളത്തെ വള്ളത്തെ തുഴഞ്ഞു വരാം നമ്മുടെ മണ്ഡലത്തിൽ ഏകദേശം എവിടെയാണെന്ന് ഒരു പിടിയും കിട്ടുന്നില്ല നടന്ന് കറങ്ങി വന്നപ്പോൾ ഇല്ലേ കാണാം ദാനകേന്ദ്രം ഇവിടെ നിന്ന് കാണാം കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് പോകുകയല്ല ആ ദാനകേന്ദ്രം ഇവിടെ നിന്ന് കാണാം അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ ദാനകേന്ദ്രം കാണുന്നുണ്ട് ഏകദേശം അതിന് കിഴക്ക് ഭാഗത്തായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ വരും മണ്ഡലത്തിലൊക്കെ ആയിട്ട് വരും മണ്ഡലത്തിൽ ഇത് മൊത്തം മണ്ഡലത്തിലിട്ടാണ് പെരിങ്ങാലം എന്ന് പറയുന്നത് മണ്ഡലത്തിലിട്ടാണ് മണ്ഡലത്തിലിട്ടിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് പെരിങ്ങാലം പക്ഷേ ഇതൊരു ദീപായിട്ട് വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ നല്ല കാറ്റ് നല്ല രസമുള്ള പരിപാടിയാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇതേ ഇവിടെ വന്നിട്ട് റെസ്റ്റ് എടുക്കുക കേട്ടോ റെസ്റ്റ് എടുക്കുക എന്ന് പറയാൻ കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടെ നല്ല കാറ്റൊക്കെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക നല്ല രസകരമായ കാഴ്ചയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ദൂരെ നിന്ന് ആരും വണ്ടി പിടിച്ചൊന്നും അതൊന്നും കാണാൻ പറഞ്ഞോന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയില്ല ഇവിടെയുള്ള ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് വന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ മണ്ഡലത്തിൽ പെരിങ്ങാലത്തൊക്കെ വന്ന് കാ വരുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ വരൊക്കെ വന്നാൽ ഫാമിലി ആയിട്ടൊക്കെ വന്ന് ഇവിടെ കുറച്ച് നേരമൊക്കെ ഇരിക്കുക ഇങ്ങനെ അതേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ വലിയൊരു ടൂറിസ്റ്റ് ഏരിയ ഒന്നുമല്ല ഒരു പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി കൂടെ കയറി ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പ്രത്യേക വഴികളും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല പിന്നെ ഇവിടെ ഇത്ര ഒരു ഹൈറ്റുള്ളൊരു സ്ഥലം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇതാണുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് വന്നേ കേട്ടോ അല്ലാതെ ഇപ്പം ഇവിടെ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാവിലെ തൊട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക പോകാൻ വേണ്ടി റെഡി ആയിരിക്കുക അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നതാ സൂപ്പർ ആണോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറേ മലയിലൊക്കെ പോയിട്ടുള്ളത് എന്നാലും അവൻ ഇവിടെ നിന്ന് വരണം കാണണം അതാണ് സംഭവം രാവിലോട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക അതാ ബാക്കിലൊരു പറങ്കി മരമുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടോ നോക്കണം മറ്റേ പലം ഇത് താഴെ ഒന്നും വീഴല്ലേ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നല്ല കാറ്റൊക്കെ കൊണ്ട് നല്ല ആസ്വദിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക നല്ല നല്ല സുഖം അപ്പോൾ അതാണ് കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചങ്ങോട്ട് പോവുക തിരിച്ചങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് വേറൊരു വഴി കൂടെയാണ് നമ്മൾ തിരിച്ച് ആ വള്ളത്തിനടുത്തേക്ക് നമ്മൾ വന്ന വള്ളത്തേക്ക് കയറാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒരു ഉള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണിക്കാം അതാണ് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ട്രാവലിംഗ് വ്ലോഗ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല വേടഞ്ചാടി മല കണ്ടതിന് ശേഷം തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നൊരു രസകരമായ യാത്രയുണ്ട് അതൊരു അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് കരുതി ഒറ്റ ട്രിപ്പിൽ ഇത്രയും വലിയ ലെങ്ത് ഉള്ളൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ നെറ്റ് കമ്മി ആയത് കാരണം ഫുള്ളായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ അസൗകര്യം ഉണ്ടായാലും ക്ഷമിക്കണം അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നല്ല രസകരമായ തിരിച്ചു പോകുന്നൊരു യാത്രയുണ്ട് ബോട്ടിലൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യം